ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்டி காஷ்மீர் வந்து இந்த ஆர்டிகளை யூஸ் பண்ணி தான் இந்திய நாட்டோட இப்போ வரும்போது நிச்சயமா பிரதிபலிப்பு நம்முடைய படமாக வடிவேலை ஒன்பது விதமான வேடங்களில் வடிவேல் முதல் முதல் அவரை கதாநாயகனாக நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்று திரைப்பட பிரபலத்தை நான் இங்கு உங்களுக்காக அழைத்து வந்திருக்கின்றேன் இவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூன்றாம் ஆண்டு கடல் புறாவில் இருந்து இன்று வரை பிலிம் ஆக்டர் டைரக்டர் ப்ரொடியூசர் சினிமாட்டோகிராபர் கம்போசர் எடிட்டர் சாங் ரைட்டர் கோரியோகிராபர் என்று பன்முக திறமை வாய்ந்தவராக இருக்கும் கினஸ் பாபு கணேஷ் அவர்களை அழைத்து வந்திருக்கின்றேன் இவர் பதினாலு விடயங்களை திரைப்பட துறையிலே சாதித்து காட்டி கின்னஸ் சாதனை படைத்திருக்கின்றார் பாரதி ஊருக்கு நூறு பேர் ஒரு தீ பிரெஞ்சு பகவதி புதிய கீதை ஆட்டோகிராப் சிவகாசி மொழி கற்றது தமிழ் ஆனந்த புறத்து வீடு கட்டில் ஆகிய படங்களில் நடித்தவர் இப்போது இவர் தயாரித்த காட்டுப்புறா படம் வெளிவந்து வெற்றிகரமாக ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றது இப்போது நாங்கள் அவரை சந்திப்போம் வணக்கம் சார் வணக்கம் உலகமெங்கும் வாழும் தமிழ் ரசிகர்களுக்கு உங்கள் கிண்ணஸ் பாபு கணேஷின் அன்பான வணக்கங்கள் சார் நான் இலக்கிய மாலை என்ற ஒரு யூடியூப் சேனல் வைத்திருக்கிறேன் அதோட தமிழ் வானவை என்ற அமைப்பை உருவாக்கி இணையவழி பன்னாட்டு இலக்கிய சந்திப்பு நிகழ்ச்சிகளையும் நடத்தி வருகிறேன் அதோட உங்களை போல பிரபஞ்சங்களை பேட்டி கண்டு அதை என்னுடைய யூடியூப் சேனல்ல ஒளிபரப்பி கொண்டு வருகிறேன் என்னுடைய வீடியோக்களை பார்த்த கனடாவில இருக்கிற ரிஃப்ளக்ஸ் மீடியா உரிமையாளரான ஜார்ஜ் அவர்கள் தான் தயாரிக்கிற பிரதி படிப்பு என்ற படத்துக்கு என்னை வந்து லைன் ப்ரொடியூசராகவும் ஐரோப்பாவின் போ ஓடியூசராகவும் தொழில்படத்தை கேட்டுக்கொண்ட அதன்படி நானும் சம்மதித்து இப்போது நாங்கள் இணைந்து இப்போது அந்த பிரதி படிப்பு என்ற படத்துக்காக நாங்கள் தொழில்பட்டு கொண்டு இருக்கின்றோம் அதன்படி இப்போது ஐரோப்பிய நாடுகளிலே இந்த படம் தயார் செய்வதற்கு நிறைய பேர் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகி இருக்கிறாங்க பல பலர் வந்து எங்களோட இணைவு செய்வதற்கு சம்மதித்திருக்கிறார்கள் ஆகஸ்ட் மாதம் நாங்கள் இந்த படப்பிடிப்பை ஆரம்பிக்க இருக்கிற சமயத்திலே தான் உங்களுடைய அறிமுகமும் கிடைத்திருக்கிறது இது எங்களுக்கு ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சியை கொடுத்திருக்கின்றது இப்போது உங்களை பற்றி சொல்லுங்க சார் அறிமுகப்படுத்தும் போது வந்து கடல் புறா அப்படின்ற திரைப்படத்தின் மூலமாக நான் வந்து தமிழ் திரை உலகிற்கு ஒரு இயக்குனராக அறிமுகமானேன் அதுக்கு முன்னாடி வந்து என்னுடைய குருநாதர் வந்து பாரதி ராஜா அவர்கள் திரைப்பட கல்லூரியில் நான் படித்து முடித்து புரட்சி தலைவர் அவர்களால் ஆசை பெற்று அவர் மூலியமாக தான் நான் படித்தேன் படித்து முடிச்ச உடனே உலகமெங்கும் ஒரு இசை நிகழ்ச்சிகள் மெல்லிசை நிகழ்ச்சிகள் ஸ்டார் நைட் பங்க்ஷன்ஸ் நிறைய நடத்தியிருக்கேன் ஆஹ் பாரதிராஜாருடைய அறிமுகம் கிடைச்சு என் குருநாதர் கிட்ட முதல் மரியாதை கடலோர கவிதைகள் இரண்டு படங்கள் வந்து அவர்கிட்ட ஒர்க் பண்ண முதல் மரியாதை தெரியும் புரட்சி தலைவர்களால் அறிமுகம் ஆகி இருந்தாலும் இந்த நடிகர் திலகம் சிவாஜி கணேசன் நடித்த முதல் மரியாதை என் வாழ்க்கை பாதையை திருப்பி கொண்ட ஒரு படம் ஆஹ் கடலோர கவிதைகள் தமிழ் தெலுங்கு தமிழ் வந்து நடிகர் மாபெரும் நடிகர் சத்யராஜ் அவர்கள் நடித்தார்கள் கடலோர கவிதைகள் அதுவும் பாரத் ராஜா சாதிய தெலுங்குல வந்து தெலுங்குடைய சூப்பர் ஸ்டார் சிரஞ்சி அவர்கள் சிரஞ்சி அவர்கள் அது முதல் கடல் புறா என்பது என்னுடைய முதல் படம் அதாவது கானா அப்படின்ற சென்னை நகரத்தில் கானா மிக மிக ஒரு பிரபலம் கடலுக்குள்ள போகும் மீனவர்கள் பாடும் பாடல் கஷ்டத்துக்கும் நஷ்டத்துக்கும் இறப்புக்கும் சந்தோஷத்துக்கும் எல்லாத்துக்குமே அவர்கள் கட்டி பாடுகிற பாடலுக்கு தான் கானா என்ற பெயர் அந்த கானா முதல் முதலில் தமிழ் சினிமாவில் என்னால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது அதற்கு நான் இசையமைக்க உதவியவர் எனக்கு வந்து என்கரேஜ் பண்ணவர் வந்து அமரர் எஸ் பி பாலசுப்ரமணியம் அவர்கள் அவர்களும் சித்ரா அம்மாவும் தான் வந்து ராஜாசார் மியூசிக் பண்ண முடியாத ஒரு ஒன் இயர் ஆகும்னு சொன்னதுனால என்ன மியூசிக் பண்ண சொன்னாரு என்னுடைய தயாரிப்பாளர் அப்போ எனக்கு எஸ்பிபி அண்ணன் வந்து நான் கன்னட படத்துல என்னுடைய கதை படம் ஆகும் போது எனக்கு அறிவுமாக நைன்டி ஒன் அப்போ அவர் சொன்னாரு நான் உனக்கு சப்போர்ட் பண்றேன் நீ பெரியமா 
அதுல உருவான பாடல்கள் தான் கடல் புறான் இப்போ வந்து போனீங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கும் கடலுக்குள்ள மீனம்மா கட்டுமரத்துல போவோமா கடலுக்குள்ள மீனம்மா கட்டுமரத்துல போவோமா மனசுக்குள்ள காயமா உம்மாமா மேல கோபமா புயலம்மா தொடங்குகிற ஒரு பாடலை அந்த கானா பாடலை வந்து எஸ் பி பி அவர்கள் பாடி மாபெரும் வெற்றி அடைந்தது நான் பாடிய பாடல்கள் வந்து ஹேமலதா பிரேமலதா வா 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 தொடங்கும் ஒரு பயிலாச வாங்க கானா பாடல்கள பழைய பாடல்களை அப்படியே மாத்திக்கிட்டு கட்டும் வாராய வாழ மீனே கேளாய கிளுத்தி மீனே மீச உள்ளது எரா கடலில தொடர்ந்து தொடங்கி அந்த பாடல்கள்லாம் என் வாய்ஸ கேட்டுட்டு நீங்க பாடணும்னா இல்லடா இது அப்படியே வீடு நான் சொன்ன கேட்டுனால மாபெரும் வெற்றி அடைஞ்சது அப்படி படம் வந்து மிகப்பெரிய சின்ன பட்ஜெட்ல மாபெரும் வெற்றி அடைஞ்சது அதை தொடர்ந்து நான் நடிகராகவும் இயக்குனராகவும் பாப்புலர் ஆகும் போது இயக்குனர் விக்ரமன் அவர்கள் எனக்கு வந்து என் படத்துல நீங்க நடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு புதிய மன்னர்கள் அப்படின்ற ஒரு திரைப்படத்துல நான் நடித்தேன் அந்த அந்த படத்துல வந்து ஒரு அருமையான ஒரு ஸ்கிரிப்ட் அது அந்த படத்தில் வந்த ஒரு பாடல் தான் நீ கட்டும் சேல மடிப்புல அந்த ஏ ஆர் ரஹ்மானுடைய இசையில் மாபெரும் வெற்றி அடைந்தது அந்த பாடல் வந்து என்னை உலகமெங்கும் கொண்டு சேர்த்தது தாட்பூர் தஞ்சாவூர் என்ற ஒரு திரைப்படத்துல ஜென்டில்மேன்ல நடித்த ஜெயஸ்ரீ அவர்கள் எனக்கு பேராக நடிச்சாங்க அந்த படமும் அது வெற்றி அடைந்தது தொடர்ந்து வடிவேல் அவர்கள் சின்ன சின்ன வேடங்கள் பண்ணிட்டு இருந்தார் ஒரு மூணு சீன் நாலு சீன் அவர் அடுத்த பரிமாற்றத்துக்கு கொண்டு சென்றவர் நான் என்னோட பெருமை எனக்கு எதுவுமே உண்டு தேசிய பறவை அப்படின்ற ஒரு திரைப்படம் நானும் பெண் கமலஹாசன் என்று சொல்வார் ஊர்வசி மேடம் அவர்களும் கிதிதா அவர்களும் வடிவேலை ஒன்பது விதமான வேடங்களில் வடிவேல் முதல் முதல் அவரை கதாநாயகனாக ஆக்கின அந்த படம் வந்து எல்லாரும் அவரை போய் இவ்வளவு பெரிய ரோல் போட்டேன்னு என்ன திட்டிய காலம் உண்டு ஆனால் அந்த படம் வெளியாகும் போது வடிவேல் மாபெரும் ஒரு நடிகனாக உருவாக்கி இருபத்தி மூணாம் புலிகேசி என்ற திரைப்படம் வந்து அவருக்கு மீண்டும் ஒரு படிக்கிறது சோ அந்த பெருமை ஒரு கலைஞரை அறிமுகப்படுத்தும் போது முத முதலில் நான் வந்து கடல்புறா திரைப்படத்தில் பொன்னம்பலம் ஃபைட்டராக இருந்தார் அவரை ஒரு கத ஒரு கேரக்டராக மாத்தார் அதே போல பொன்வண்ணன் தரண்யா அவர்களுடைய கணவர் அவர் ஒரு நல்ல ஒரு கேரக்டர் ஆக்டிஸ்டார் மன்சூர் அலிகான் அவர்கள் என்னுடன் இரண்டாவது படம் புலன் விசாரணைக்கு அப்புறம் என் கூட ஒரு படத்தை கடல்புறா நடித்து அந்த படமும் மிகப்பெரிய திரைகள் வடிவேல் அவர்களை பற்றி சொன்னேன் இப்போது வந்து பவர் ஸ்டார் அப்படின்ற ஒரு நடிகரை தமிழ் சினிமாவுக்கு நான் தான் அறிமுகப்படுத்தினேன் என்ற பெருமையும் எனக்கு உண்டு காட்டுப்புறா இப்போ டைரக்ட் பண்ண பண்ண படம் வந்து எல்லா திரையரங்குகளிலும் அந்த பேய் பாடல் வரும்போது மல்லிகை வாசம் லைவ் லவ் சோ அந்த பாட்டு வந்துட்டே இருக்கும் திடீர்னு ஜனங்களுக்கு அந்த மல்லிப்பு வாசம் வரும் அது வந்து உலக ரெக்கார்டில் வந்து பதிவாயிருக்கு ஒண்டர் புக் ஏஷியன் புக் அது மாதிரி லிம்கா புக் நிறைய ரெக்கார்டில் வந்து பதிவாயிருக்கு இப்போது நாங்கள் செய்து கொண்டிருக்கும் படம் வந்து த்ரீ செவன்டி ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்டி காஷ்மீர் வந்து இந்த ஆர்டிகளை யூஸ் பண்ணி தான் இந்திய நாட்டோட இப்போ சேர்த்துருக்காங்க ஒரு மிகவும் ஒரு என்னுடைய முதல் படம் மாதிரி இதுல வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இந்த படத்துல வந்து என்னுடைய சன் ரிஷிகாந்த் அவன் வந்து மிஸ்டர் தமிழ்நாடு ஆறு முறை மிஸ்டர் இந்தியா ரெண்டு முறை மிஸ்டர் ஏஷியா ரெண்டு முறை வேர்ல்ட் நம்பர் சிக்ஸ் அந்த பாடி பில்டிங் சொல்லுவோம் அதுல அந்த கமாண்டோ ரோலுக்கு கச்சிதமாக பொருந்தி இருப்பதால் அவனை அந்த கேரக்டருக்கு பண்ணி ஷூட்டிங் போர்ஷன் முடித்து இப்ப எடிட்டிங் தான் போயிட்டு இருக்கு இதை தொடர்ந்து ஒரு இந்தி படம் ஒன்று இந்தியன் இங்கிலீஷ் அண்ட் இந்தி படம் இயக்குறேன் மிஸ் டேஞ்சர் அப்படின்னு பேர் நான் இசை அமைக்க திரைத்துறைக்கு வரல ஃபர்ஸ்ட் நடிகனாக ஆகணும்னு வந்தேன் ஆனால் இயற்கை வந்து என்னை இயக்குநராக்கி தயாரிப்பாளராக்கி கொரியோகிராஃபர் ஆக்கி ஃபைட் மாஸ்டர் ஆக்கி எல்லா தொழிலையும் எனக்கு கத்து கத்துக்கு இறைவன் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்தார் இந்த நேரத்தில் புரட்சி தலைவர் அவர்களுக்கும் அமரர் எஸ்பிபி பாலசுப்ரமணியம் அவர்களுக்கும் என்றென்றும் நன்றி கடன்பட்டவனாக நம்முடைய நிகழ்ச்சியை தொடங்குங்க ஸோ இந்த வேலைகளில் இருக்கும்போது என்னுடைய நெருங்கிய நண்பர் ஜார்ஜ் அவர்கள் வந்து சென்னை வந்து சந்திக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு ஆக்சிடென்டா சந்திச்சோம் ரொம்ப வருடத்துக்கு முன்னாடி நேரல் ரவியோட நான் அவரோட இணைஞ்சு நிறைய நாட்கள் வந்து கலந்து உரையாடி இருக்கோம் ஸோ இந்த படத்தை பத்தி சொல்லும் போது என் சன்னை பத்தி அவர் பார்த்துட்டு கேள்விப்பட்டு ஏன் உங்க சன்னை நம்ம இதுல போடக்கூடாதுன்னாரு ஓகேனா சன்னை வர வச்சு அவர்கிட்ட கதை சொன்னாங்க ஆசீர்வாதம் வாங்கினாரு 
நீங்களும் அவசியம் இந்த படத்துல நடிக்கணும் ஏன் நடிக்க மாட்டேன்றீங்கன்னாரு நிச்சயமா நடிக்கிறேன் எல்லாமே வந்து அமையணும் ஒரு திரைப்படம் என்பது இறைவனால் டிசைட் செய்யப்பட்டு இயற்கையால் நமக்கு வந்து அமைஞ்சாதான் ஒரு திரைப்படத்தை துவக்கவே முடியும் ஸோ அப்படி ஒரு சுச்சுவேஷன் அமையும் போது நிச்சயமாக ஜார்ஜ் அதாவது அவ்வளோ இன்வால்வா ஏதாவது ஒரு படம் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டு போராடிட்டு இருக்காரு முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்காரு அவருக்கு ஏன் நம்ம வந்து சப்போர்ட் ஆகிட்டு இருக்காரு இந்த படத்தை ஒத்துக்கிட்டோம் மிக்க நன்றி இது வந்து நீங்கள் இதில் இணைந்து கொள்கின்றீர்கள் இந்த படத்தில் எங்களுடைய பிரதிபலிப்பு படத்தில் என்று நினைக்கும் போது மிக சந்தோஷமாக இருக்கிறது இவரை உங்களுக்கு முதலே நீங்கள் அறிமுகப்பட்டிருக்கிறீங்கள அவரை இருபத்தி ஒரு வருடங்களுக்கு முன்னமே உங்களுக்கு அவர் தெரிந்தவராக இருந்திருக்கிறார் நினைக்கிறேன் முதல் படமாக்கிய தமிழ் மகன் என்ற படத்தை நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்களோ தெரியவில்லை இப்போது நான் வருகின்றேன் இந்த இந்த படத்தில் எங்களுடைய கதையை நீங்க வாசிச்சு பாத்தீங்களா பிரதிபலிப்பு என்ற படத்தின் கதை ஒரு வித்தியாசமான ஒரு முயற்சியா தான் அதாவது அவர் வந்து ஒரு கதைக்களம் வந்து ஐரோப்பிய நாடுகளில் நடப்பதை போல ஒரு ஸ்கிரீன் பிளே பண்ணிருக்காரு அதுல வந்து கொஞ்சம் ஹாலிவுட் ஆர்டிஸ்ட் அவங்க இவங்க எல்லாம் வந்து மிக்ஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாரு அங்க இருக்கிற ஆர்டிஸ்ட் மிக்ஸ் இட்ஸ் அ இந்தியன் அண்ட் யூரோப்பியன் கண்ட்ரிஸ் வந்து ஒரு இந்தியாவோட கொலாபரேட் பண்ணி ஒரு ஸ்கிரிப்டை யோசிச்சு அப்படி இருக்குமோ அப்படி யோசிச்சிருக்காரு அவருக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் ஒத்துழைப்பு தருவதாகவும் சொல்லி இருக்கின்ற அதே நேரத்தில் உங்களுடைய ஒத்துழைப்பும் எங்களுக்கு இருக்கிறது நீங்களும் எங்களுக்கு நிறைய ஒத்துழைப்பு தேவீர்கள் என்று நம்புறோம் இந்த இந்த ஒரு கேள்வி எனக்கு மனதுக்குள்ளே இருக்கு அந்த பதினாலு தொழிற்துறை பதினாலு விடயங்கள்ல நீங்க ஒரு இன்ன சாதனை படுத்திருக்கிறீங்க எனக்கு எப்படி பாரதிராஜா ஒரு குருநாதோ அந்த மாதிரி மாபெரும் கலைஞர் இயக்குனர் நடிகர் இசையமைப்பாளர் திரு டி ராஜேந்திர அவர்கள் என்னுடைய குருநாத் சோ எனக்கு அவரை பார்த்து இம்ப்ரெஸ் ஆகிதான் வந்து எல்லா தொழில்களையும் கற்று சோ பதினாலு துறைகள் ஒரே படத்தில் ஒருவரே பதினாலு துறைகள் செய்து சாதனை தான் வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட் கின்னஸ் புக் ஆஃப் வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட் ஒரு படம் பண்ணுவதே வந்து ரொம்ப கஷ்டம் அது மாதிரி நான் இப்ப வந்து பதினோரு படங்கள் பதினாலு துறைகள் பண்ணிட்டேன் சோ உலக வரலாறுல நீங்க கூகுள் பண்ணி யாராவது பதினாலு துறைய வந்து பதினோரு படத்துல பண்ணிருக்காங்க பார்த்தா ரொம்ப கடினமான ஒரு மீண்டும் வந்து நம்மளே பண்ண முடியுமான்னு யோசிச்சா கஷ்டமா தான் இருக்கு இப்போ இது எல்லாத்துக்கும் நான் நான் நன்றி சொல்ல வேண்டியது என்னுடைய குருநாதன் அது பதினாலு துறை என்றால் பாடல் ஆடல் திரைக்கதை இசை பாடல் இயக்கம் தயாரிப்பு சாங் கோரியோகிராபி ஃபைட் கோரியோகிராபி எடிட்டிங் ஸ்பெஷல் எஃபெக்ட்ஸ் இது மாதிரி எல்லாத்துக்கும் நீங்க மாத்திரம் தான் இந்த ஒரு திரைப்படத்துல கதையை கூட எங்களுக்கு சொல்ல தவிர எங்களுக்கு ஒரு படம் எடுத்து தாருங்கள் என்று சொன்னால் போது நீங்கள் எல்லாத்தையும் நீங்க தனி ஒரு ஆளாக நின்று முடித்தீர்கள் என்று தெரியுது அது ஒரு பெரிய இறைவனுக்கு தான் நன்றி சொல்லுவோம் அது ஒரு திறமை அந்த திறமை எல்லாருக்கும் வரா நான் உங்களுடைய கடல் பர புறா படத்தில் உள்ள அந்த பாடல் பார்த்தேன் அந்த அதை இப்ப காட்டு புறா பற்றி அண்மையில் நீங்கள் வெளிவந்த காட்டு புறா என்ற படத்திலே வந்த பாடல் கேட்டிருக்கின்றேன் உங்களுடைய விமர்சனங்கள் அம்மாவை தாயை பற்றி ஒரு பாடல் வந்து இன்னைக்கு வைரல் மிகப்பெரிய வைரல் கானா பாலா அவர்கள் பாடியிருக்கிறார்கள் வேதாகமும் திருக்குறான் பகவத்கீதை சொல்லுவேன் பெற்ற தாயை மறந்த போதே மனித வாழ்க்கை முடிந்தது தோன்றும் தெய்வங்கள் உலகின் தாயிடம் எந்த தெய்வமாக இருந்தால் தோற்று போகும் தாயிடம் அப்படின்ற வரிகளை சொல்லி பாடியிருப்பாரு நீங்க யூடியூப்ல பாருங்க அத கேக்கும் போது நிறைய ரசிகர்கள் அழுதிருக்காங்க நிறைய அந்த பாடலை வந்து பாராட்டியிருக்காங்க கானா பாலா அவர்கள் நெருங்கிய நண்பர் நானும் ஒரு வழக்கறிஞராக ஹைகோர்ட்ல இருக்கேன் அவரும் ஒரு வழக்கறிஞர் சோ அவர் அதுக்கப்புறம் கலையை அவர் ரொம்ப நேசிக்கிறான்னு தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் நாங்க நண்பர்களானோம் இந்த பாடல் வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப வாழ்க்கையில வந்து எனக்கு அம்மாவும் இல்லை அப்பாவும் இல்லை பட் இந்த பாடலை கேட்கும் போது அம்மா கூட இருக்க மாதிரி இருக்கும் அப்பா கூட இருக்கிறா மாதிரி சோ அவசியம் வந்து உலக தமிழர்கள் நான் நிறைய என்னால முடிஞ்ச வரைக்கும் என் சொந்தங்கள் இலங்கையிலிருந்து 
நம் தமிழர்கள் கஷ்டப்பட்டு சென்னைக்கு வந்தாங்கன்னா அவங்க ஏதாவது ஒரு வகையில ட்ரைட் பண்ணுவேன் நிறைய பேரை வெளிநாட்டுக்கு தொழில் ரீதியாக நிறைய உதவி பண்ணியிருக்கேன் அப்போ வந்து ஒரு சின்ன ஒரு நடிகர் போண்டா மணி அப்படின்ற ஒரு நடிகர் அவர் இலங்கைன்னு தெரிஞ்சவுடனே அவர் நடிப்பு ஆர்வத்தை பார்த்து அவருக்கு நான் என் படங்கள்லாம் தொடர்ந்து ஒரு வாய்ப்பு கொடுப்பேன் ஸோ இது மாதிரி நிறைய சொல்லிட்டே போகலாம் நீங்கள் பலருக்கு உதவியாக இருந்திருக்கீங்க நிறைய உதவிகள் நீங்க செய்திருக்கிறீங்க நான் பார்க்க முடியும் வடிவேல் தொடக்கம் வடிவேல் தொடக்கம் போண்டா மணி இப்படி எத்தனையோ பேருக்கு உங்களுடைய உதவி கிடைத்திருக்கின்றது அதே போல்தான் எங்களுக்கும் எங்களுடைய பிரதிபலிப்பு படத்திற்கும் உங்களுடைய உதவி நிச்சயமாக கிடைக்கும் என்றது மிக்க மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது இதை விட எங்களுடைய படத்திற்கு உங்களுடைய ஒத்துழைப்பு எவ்வாறாக அமையும் என்றதை பற்றி சொல்லுவீர்களா எவ்வாறான பங்களிப்பை நீங்கள் செய்வீர்கள் என்று பாம்பே ஆர்டிஸ்ட் செலக்ஷன்ஸ் அது இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் கமர்ஷியல் ரீதியாக பண்ணுவதற்கு தயாராகிட்டேன் பிரதிபலிப்பினுடைய கரெக்டான தேதிகள் ஷூட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் அதெல்லாம் அவர் பண்ணி முடிச்சுட்டு அந்த தேதிகளை சொல்லும்போது அதுக்கேற்ற மாதிரி இங்கே நம்ம பல அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி மற்றவங்க கிட்ட பர்மிஷன் வாங்கிட்டு அது மீறி வந்து நமக்கு படப்பிடிப்பு போகிறோன்னா விசா இருக்கு மற்ற விஷயங்கள் இருக்கு அது எல்லாமே வந்து அவர் முடிச்சுட்டு என்னை கால் பண்ணுறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க அது வரும்போது நிச்சயமா பிரதிபலிப்பு நம்முடைய படமாக இருக்கும் ஒரு இந்தியன் அண்ட் யூரோப்பியன் கொலாபரேஷன் பிலிமாக இருக்கும் மிக்க நன்றி உங்கள் போன்றவர்களுடைய ஆதரவு புலம்பெயர்ந்த தமிழர்களுடைய படைப்புகளுக்கு வணிக ரீதியான ஒரு வெற்றியை கொண்டு சேர்க்கும் என்றுதான் நான் நம்புகிறேன் இதில பெரும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கின்றது மிக்க நன்றி சார் நீங்கள் இன்று இங்கு என்னுடன் கலந்து உரையாடியமைத்து மிக மிக மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் உங்களுடைய காற்று புறாவினுடைய வெற்றிக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டு தொடர்ந்து நீங்கள் இப்போது தயாரித்துக் கொண்டிருந்த த்ரீ செவன் நாட் என்ற படம் என்று நினைக்கிறேன் அந்த படத்திற்கு அதை தொடர்ந்து நீங்கள் செய்கின்ற ஒவ்வொரு முயற்சிகளுக்கும் எங்கள் புலம்பெயர்ந்த மக்களுடைய ஒத்துழைப்பும் உங்களுக்கு நிச்சயம் இருக்கும் உங்களுடைய படங்களை நாங்கள் நிச்சயமாக பார்ப்போம் கட்டி கொடுப்போம் என்று கூறி எங்களுடைய யூடியூப் சேனலுக்கு நேர்களுக்கு ஒரு தமிழ் பெண்ணாக நீங்க வந்து அங்கு போய் இன்னமும் இந்த கலையையும் தமிழ் கலைஞர்களையும் ஆதரித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் நாம் சொந்தமாக ஒரு ஓடிடி தளத்தை உருவாகி இருக்கிறோம் அந்த ஓடிடி தளத்துக்கு பேர் வந்து இந்தியன் பிலிம் டிவி ஐஎஃப் டிவி அந்த ஐஎஃப் டிவி யூரோப்பிய நாடுகளில் இருக்கும் தமிழர்கள் அனைவரும் டவுன்லோட் பண்ணி நம்ம அந்த பழ காட்டுப்புறா திரைப்படம் இப்போ விரைவில் அந்த ஐஎஃப் டிவி வெளியாக இருக்கிறது அந்த ஐஎஃப் டிவி மூலம் நிறைய திரைப்படங்கள் ஷார்ட் பிலிம்ஸ் டாக்குமெண்ட்ரிஸ் உங்களை போட திறமையானவர்கள் நிறைய பேர் வரலாறு வாழ்க்கை வரலாறு உங்களுக்கு தெரிஞ்ச இலங்கை தமிழருடைய வரலாறு இது எல்லாமே வந்து இந்த ஐஎஃப் டிவி நம்ம லான்ச் பண்றதுக்கான வேலைகள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது அந்த ஐஎஃப் டிவியினுடைய லிங்க் வந்து விரைவில் உங்களுக்கு காண்போம் நம்மளுடைய அனைத்து தமிழ் சமுதாய சொந்தங்களுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் என்றுமே தமிழ்நாட்டிலிருந்து உங்களுக்கு எப்போதும் எங்களுடைய ஆதரவு நன்றி வணக்கம் நன்றி நன்றி வணக்கம் சார் நன்றி வணக்கம் சார்